para fazer a transição uhum. no governo Bolsonaro, ele utilizou-se ou gastou 30 elementos. Foram 30 pessoas para fazer a transição. Agora, no governo do Lula, nós já estamos em 370. Até agora. Até agora. Sabemos que vai, vai passar de 400 fácil. E contando, vai. e contando. Ou seja... O que, que é isso? É, 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 é o amor de... que venceu o ódio. É o amor venceu. É o amor, o venceu. O amor <risos> Deixa eu fazer o coraçãozinho. O amor venceu. Que é, o que é, é, isso? é que é tanto amor é que teve amor. que multiplicar para 370 Nossa, pessoas. Gente, não, é escancarado isso. É escancarado, é, é vergonhoso. É o amor é, o ódio. É, é, não, é vergonhoso. E os nomes que estão lá? Não sei ó, se você vai aqui, introduzir. Ó, Vicentinho. <risos> Vicentinho. Pelo amor de Deus. E o pior que todo mundo sabia disso. Ó, Ele é, deixou bem claro deixou. que ia aumentar. É, isso Ninguém mesmo. pode reclamar é, agora. Não, é. não, não, até a galera do Faz o L sabia. Não, e o pior de tudo... Até a galera do Faz o L sabia. Cara, se você vai fazer uma transição, ou seja, se você vai reformar, você vai transformar o governo na a sua cara, cara, o outro fez com 30. É. É 370. É e esses descarado. caras estão recebendo pra é isso. É descarado. Ó, Vicentinho. E os salários Arlindo... vão até 17 mil. Até 17 mil. Arlindo Chinaglia, Lindenberg Faria, Alexandre Frota. É. Alexandre Frota. Esse é o melhor. Tico Santa Cruz. Tico Santa Cruz. Não, Tico Santa Cruz. Tá, Felipe Neto. Ei, Mas quem, quem duvidava que Ó, esses caras iam estar no rolo? Mais gente? 18 que foram condenados uhum. ou foram réus na Lava Jato. O Felipe é Neto, é. o que, que, o que, que será é que o Felipe apoiar, Neto é faz? Né? Que que o chefe. Não. Quem duvidava que esses caras iam estar? Uma coisa, é uma coisa a gente tem que também deixar claro aqui, porque de acordo com o próprio pessoal do PT, apesar de ter esse monte de gente, parece que só... 14 pessoas é que estão agora, nesse exato momento, recebendo. Mas vamos ser sinceros, meu amigo petista. Nem meu amigo de, de direita. Vou falar com você, meu amigo petista. Você acha que esses quase 400, 370 pessoas, todo mundo tá de graça? Todo mundo tá só pela causa? Por amor. Todo mundo tá, na, tá nessa porque o amor <risos> venceu o ódio? Como eles mesmos estão dizendo, não, mas tem que ter muita gente, porque o, o governo Bolsonaro deixou tudo bagunçado e não sei o quê. Seja sincero, meu amigo petista, não você de direita. Para, você de direita eu já sei o que você vai dizer. Eu quero ouvir de você, meu amigo que fez o L, que votou no Lula, que falou assim, não, o Lula vai ser legal. Você acha que toda essa galera, toda essa galera tá só pela causa. Vamos pegar só o exemplo do, do, do Alexandre Frota aqui, o que o próprio pessoal de esquerda, porque o Alexandre Frota Aí. vai ajudar na pasta da cultura. Na vai cultura. ajudar na transição Opa. da cultura. Vou mexer na cultura. A José Quatro. de Abreu, José de Abreu, olha o que ele fala aqui no Twitter dele, ó. Colocar Alexandre Frota na transição da área da cultura é um desrespeito à classe artística. Porque o próprio José de Abreu já... Tá, é... Mas ele... Márcia Tiburi, Márcia Tiburi, a presença de Alexandre Frota na área de cultura do governo de transição que que ela disse envergonha aí? os agentes de cultura e toda, e toda a comunidade ligada ao campo. E essa parte, é, para mim, é a melhor. E verdade. Prezado, <risos> arroba Lula Oficial, porque ela marcou o Lula, e ge, arroba Geraldo Alckmin. Repensem esse erro. Errar é humano. Contudo, não se deve permanecer no erro. E eu acho maravilhoso quando alguém marca o Lula porque o próprio já disse que não se pauta... Eu não pelo, veio nada. Não se pauta ele tá na rua Twitter. conversando com ele. Alessandro, eu, eu, eu tá creio que até ele tá... Já que vai colocar, ele tá até é. no caminho certo, que é cultura, ele foi um ator. Né? Pior seria se fosse da saúde. É, se fosse, se fosse bagunçar. Eu queria entender do Felipe. Se fosse para bagunçar né? mesmo, né? Ah, é, 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 é. Tá lá, e tava um do ladinho do outro. Poxa, ah, também. Poxa, tava lá. Também. Não, mas eu fico realmente pensando: qual que será que é a função do Tico Santa Cruz e do Felipe Neto numa equipe de transição? São tipo os bobos da corte? Não faço. É pra ideia. ficar fazendo gracinha pro Lula mas da Mas diz, diz o PT que são só 14 que estão recebendo. O resto tá todo mundo voluntariamente, porque todo mundo acredita no Brasil e todo mundo acredita que. que... Papagaio fala, sei lá, papagaio parou de falar. É só amor. Não, é Jamile, só amor. vamos lá. O que, que esperar dessa ousadia? Já, já, o cara nem assumiu. É só na trans, é só na reforminha. O que, que a gente pode esperar é na, dessa, dessa vim, ousadia? Não, não jogou, só escalou o time. É. Eu fico imaginando a confusão que está sendo. Quem é que vai coordenar? Quem é que vai administrar? Quem é que vai é, trabalhar administrativamente? Quem vai para trabalhar executando? Porque 270 pessoas 
é, trabalhando dessa forma, será que vai dar certo? E outra questão, isso daí é aquilo que o Lula já tinha pregado, não tem nem o que as pessoas reclamarem. Não tem novidade. Aqui, tá? E não tem novidade. Se na transição já está desse jeito, imagina quando ele assumir em 2023. E detalhe, a tendência em qualquer gestão, vamos ser sinceros aqui, qualquer gestão municipal, estadual, o que, que eles fazem? A, a equipe que vai assumir aquele setor é que vai participar da transição. Então, essas pessoas que estão participando nesse momento, elas que vão assumir é, o, os cargos comissionados, tá? Então, não existe fantasia, não, não pense que estão indo de coração aberto, estão indo porque vão entrar... E vão assumir algum carro comissionado no ano de 2023. É simples, claro, e sendo bem objetivo aqui. Ô, ô Duda, dizem que o canalha, quando ele é pego algumas vezes, uhum. ele não faz mais questão de esconder que é canalha. Eu fiz uma análise, inclusive, essa semana, é, de, um, de um caso, não sei sobre aquela mulher lá em... Como é que chama? Acho que é Lacerdópolis. Sim. Que ela matou... Você deve, né? Uhum. Ela matou o marido e colocou o cara dentro do freezer. Uhum. Esse, esse... é, Pois é... E, e esse cara, tipo, chegou um momento que ele tinha duas famílias, era... E, e a coisa tava... Então, parece que você perde o um medo. Você acha que, tipo, o, o, o PT perdeu o medo? O Lula perdeu o medo? É, é exatamente... É exatamente... Ou então, a vergonha, tipo, canalha. Falar, ah, eu sou canalha mesmo, é eu quero que dane. É exatamente isso que faz do canalha um canalha, né? Eu acho que eles chegaram num ponto em que eles têm tanta certeza de que vai dar tudo certo pro lado deles, porque eles estão tão acostumados com a impunidade que impera aqui no Brasil, porque pô, o Lula nem era para ter saído da cadeia para começo de conversa, né? E agora ele tá lá livre, leve e solto. Então ele olha e ele pensa, tá, ah, o que, que eu tenho a perder, né? Quem poderá contra mim? Chapolin colorado. É. É. Aliás, é. Duda, só fazer um adendo na tua fala. Quem lembra do impeachment da, da Dilma... Lembra muito bem da interferência que teve do judiciário para ela ter garantido Dos os direitos, direitos políticos. políticos. Sim. Já começa aí é. a brincadeira Já legal. É tudo, tá é. tudo errado. Ela foi impeachmentada porque cometeu crimes políticos e os direitos políticos dela continuam intactos e ela não ficou nem um diazinho na Ou cadeia. Ou seja, não tem medo de represália. Você acredita que o Lula está é. sem medo de represália. É. E não é nem represália do povo, porque do povo ele tem... Ele não tem medo de represália do sistema. Ele sabe que ele não vai voltar para a cadeia, até porque ele é um idoso, mesmo que ele fosse condenado por alguma coisa, ele não voltaria para uma cela de, 40, de cadeia. As é. coxas de 40. É, ele não voltaria para uma cela para ficar hospedado em delegacia. Eles não fariam isso de novo, porque ele já está com uma certa idade. Então eu acho que ele chegou no ponto que ele tá tipo, ah, eu vou fazer o que eu quero aqui. Se ficar demais, o Alckmin se mete. Enquanto ele não se meter, eu vou fazendo o que eu acho que é melhor aqui e pronto. Porque eles estão acostumados com esse ar de impunidade onipresente aqui no Brasil, sabe? E outra, né? Eu acho que isso era muito a cara dos anos 2000. Muito. Então, em 2000, não tinha rede social. Uhum. Então, a, ele fazia, fazia, fazia. E aí a, a agência de marketing, porque eu não chamo mais... As, os jornais os, é de, de, de televisão. Marketing. Eu chamo de agência de marketing. Porque eles, eles têm um contratante, Sim. que é o, o, a esquerda, Sim. e eles trabalham para a esquerda. Então a gente não tem mais jornalismo tradicional. Ponto final. Né? As que a gente conhece pelos nomes aí, eles não são mais. E ninguém já os considera. São uhum. agência de marketing que vende o seu produto, que é, é pacífico. que é o PT. Uhum. O PT é o produto da agência de marketing dessas televisões, dessas rádios, esses jornais que já estão contratados para tal. Agora, de novo, ô, ô Roma, as pessoas não entendem que essa gastança é do bolso delas. Exatamente. Porque é dinheiro que está saindo dos impostos delas. O dela, Estado não produz nada, não, ele só toma. E não está voltando. Além disso, desses 300 e tanto, já está se falando hum. na transição de aumentar mais ONGs. ONGs ah, para proteger não, foi, as florestas. Foi sair e o resultado. sindicatos também. Hum. Vai sair, acho que entre 4 e 6 bilhões. É, é. E esse vai sendo... Pra... Então, eu quero que você fale para essa... Olha para aquela lente ali da verdade, entendeu? <risos> e fale para essa galera o que, ah, que esses eu... homens já estão falando Cara, que vão fazer com a carteira do povo brasileiro, todo... com ONGs e sindicatos. Todo mundo viu que foi o resultado da eleição sair, o pessoal das ONGs, ó... Levantou, todo mundo levantou bandeira. Ah, vamos cuidar da Amazônia. Eu quero dinheiro que vem lá da Europa. Todo mundo já se acendeu de ONG. Agora, sabe o que eu acho pior disso tudo? É esse papo de voltar o tal do, da contribuição 
sindical. O que, que aconteceu? Quando acabou com a contribuição de sindical, os sindicatos todos ficaram com o Pires na mão. Agora, o que... que... A arrecadação caiu 98%. Exatamente. Todo mundo ficou de Pires na mão. Agora, por que, que caiu desse jeito? Essa aqui é a pergunta que eu faço para você. Por que os associados não fizeram questão de contribuir voluntariamente e manter os padrões antes de ter, ter sido retirada a contribuição sindical. Por que, que é preciso obrigar o cidadão, que como eu, não quero pagar nada para esses caras, ter que dar um dia do meu trabalho para sustentar esse Porque essa, eles lutam por turma. você, Roma. Eles lutam, ó, sabe eles que, lutam por você com sabe amor. Sabe o que aconteceu? Eu não vou, <risos> amor, eu não vou falar o nome amor. de ninguém, não, para não ter que é, ceder depois direito de resposta. Mas sabe o que aconteceu? <risos> é, é verdade. Foi a pessoa lá... Foi lá na redação, não, porque vocês têm que se sindicalizar, porque vocês têm que contribuir com a gente. Por que não você, Fabiano, não assina aqui o papel e, e sindicaliza e contribui com a gente? Eu falei, porque você não fez absolutamente nada por mim até hoje. Nada, nada, nada. Então eu não acho, eu não acho que eu tenho que te pagar. Mas é que agora é diferente. Exatamente agora, o, o amor venceu. Eles têm amor agora. Exatamente. Eles têm amor agora. Pode ser que alguma categoria, Jamil, só isso. Pode ser que... O sindicato do amor. É, o sindicato em alguma categoria... <risos> Tem a representatividade. Eu acredito nisso. Eu não estou é, acabando com todos os... Mas vai casos. acontecer naturalmente é. as pessoas perceberem o valor e querer... Isso. Como as pessoas estão levando o mantimento para as pessoas o, que estão fazendo que as manifestações. O que aconteceu Entendeu? foi isso. Como quem, ainda existem viu sindicatos. Que tinha valor, eles não foram não foi, não foi. Exatamente. Mas aquele que tem valor, aquele que tem representatividade e ajuda o trabalhador, ele está se mantendo. Ele está se a mantendo. galera está segurando. Isso. Agora, os, que, os chupins... Tá morrendo todo Estratégia mundo. política. Uhum. Eu, eu não, não, não consigo explica, imaginar... Explica para onde vai esse dinheiro Eu não sindicato. consigo imaginar outro nome. Isso se chama estratégia política. Você aí que mexe, você que é de diretório, você sabe como funcionam os esquemas. É isso, isso mesmo. Nós vamos colocar aqui várias ONGs. É, não vamos fugir, não, da realidade? Vamos lá? Vamos colocar igrejas também. Sim. Vamos colocar aqui... É, os sindicatos, e aqui nós temos vários o quê? Olha o que eu estou vendo aqui, está aqui, tá, tá até mostrando aqui na mesa, vários cabos eleitorais que vão trabalhar na campanha para vereador, para prefeito, para governador e, é claro, também para presidente. Você está dizendo que essas pessoas são cabos eleitorais disfarçados, ou Sim. seja, você acaba pagando né, para que essa, essas pessoas trabalhem pró daquele governo que as, que as é, é, instituíram. E se não trabalhar, o que, que acontece? Ah, perde. Começa a perseguição. Isso. Fecham templos, porque aquele pastor ali não entrou nos esquemas. Aquele, direto, aquele é, sindicalista. sindicalista lá, uhum. o líder do sindicato, ele não topou o esquema, né? Então vai lá e vai começar a perseguir ele, até que ele ou ceda ou conseguem tirá-lo do poder, né? E assim também em várias situações. E, e é uma loucura, Jamile, porque esse, esse sindicato, eles fazem a festa e contratam a, o incentivo da Lei Rouanet. Uhum. Olha que doideira. Então, aí eles sorteiam o carro, casa. Você viu que parou tudo isso? Viagem. Né? Por quê? Porque era justamente o dinheiro que era desviado. E aí as pessoas fazem aqueles showmícios, fazem aquela coisa toda com o dinheiro do povo. Uhum. Ou seja, em vez de ir para as coisas que realmente importam, que é, de novo, ter remédio quando você for lá na farmácia popular, você ter caderno, ter a, os, os insumos quando seu filho for estudar. Não, eles fazem aquela festinha, mas pode ter certeza que aquela festinha que ele te deu lá, que custou, sei lá, um milhão, eles botaram no bolso dez. É. É a filosofia do pão em circo, como você isso falou, mesmo. e plata ou plumo. Ou é. você aceita, ou você e não ganha isso dinheiro. Isso acontece, quem é funcionário público vai saber disso daqui. Tem muita gente que foge e vai ser funcionário público. O que, que acontece? Eu estou falando porque eu tenho muitas, muitos amigos, colegas que são funcionário público. E aí o que, que eles fazem? Eles, ó, ou você apoia, ou no próximo ano tu não sobe, porque aí... Tem o carro comissionado e para o funcionalismo público eles podem assumir um outro posto, só que é indicação também. E aí, ou você apoia a pessoa que está no poder, ou você vai ser perseguido daquele cargo. Olha, olha que loucura. Ou 